大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是人工合成的六种垃圾食品，商家自己都不敢吃，我们却经常吃。汉堡、方便面等类似的产品，在很多人，尤其是一些上了年纪家长的眼中，妥妥的都是垃圾食品。大家会严格的限制自家的小孩食用这些食物。但是很多人不知道的是，在我们的日常生活中，竟还隐藏着许多不为人知的垃圾食品。它们虽然看着十分健康，但其实都是人工合成的。今天我们就来一起盘点一下，估计厂家生产出来自己都不愿意吃的那些人工合成的垃圾食品。为了家人的健康，大家一定要注意区分。第一种，成品牛羊肉卷儿。火锅现在几乎是人人都爱的一种食物。每次外出聚餐，不知道吃什么时，火锅这一选项总是能得到绝大多数人的认可。虽然火锅可以根据每个人的喜好来选择食材，但是成品牛羊肉卷儿几乎是桌桌必点的菜品，就连火锅店的各种套餐中也都离不开他们的身影。不过，这些牛羊肉卷的售价可不算便宜，尤其是在火锅店里。一排看是很满，其实并没有多少的羊肉卷，售价竟高达三四十元。就算是超市里的成盒装的羊肉卷， 5 0 0克一般也需要几十块钱。于是，一些看到商机的厂家为了增加利润，便想出了很多的歪门邪道。那些使用羊肉边角料来搅碎冷冻后，再切成片来当鲜羊肉片售卖的，已经算是比较良心的厂家了。有些不良的商家甚至会在羊肉中加入其他动物的肉，这种情况下，为了保证羊肉特有的口感以及骚味，他们不可避免的会在其中加入香精等的添加剂，再加上一些羊油合成的。在2020年的时候，警方就曾查到一批假肉卷，经专业的机构检测，发现这批假肉卷里面的亚硝酸盐含量严重的超标。要知道，亚硝酸盐进入体内后会转化成亚硝胺，是一种强的致癌物，会诱发食道癌等多种疾病。除了亚硝酸盐外，假肉卷中的重金属也严重超标。因此，大家在购买羊肉卷的时候，一定要仔细的查看包装袋上的配料表。如果里面标明了各种各样的添加剂，那么大家在选购的时候就要慎重一些了。第二种，火锅丸子。火锅丸子也是许多人吃火锅麻辣烫必点的食物。对于很多人来说，各种各样的丸子才是火锅的灵魂所在。在这些丸子中，又属海鲜丸是最受人们欢迎的。但是从事餐饮行业的人都知道，真正的海鲜丸子都是很贵的。这也导致了市面上大多数的火锅丸子都是人工合成的。他们说是海鲜丸，但主要的成分都是淀粉以及少量的碎肉。经过机器混合搅拌后，等一系列的流水线工艺后，所生产出的一种人工合成丸子。因为这种丸子毕竟不是手工制成的纯肉丸子，它并没有十分明显的海鲜味道。于是，厂家们为了迎合大众的口感，会在其中加入使用明胶、香精等多种添加剂。一消费者也曾经提出过质疑，他们表示，猪肉丸和牛肉丸的价格都一样，才几块钱一斤。但一斤的猪肉的价格却要比丸子的价格高，牛肉的价格更贵。要是这些丸子真的是用猪肉和牛肉做的，怎么可能比肉还要便宜？一位麻辣烫的老板也透露，火锅丸子基本上是面粉和添加剂的产物。除此之外，如果你想增加丸子的肉感，就可以加入弹力素等的添加剂。总的来说，就是你想要什么口感，它都可以用添加剂来给你调制出来。然而，这样的丸子虽然什么味道都有，但就是没有肉，并且我们要注意的是，并不是所有的火锅丸子都是对人体有害的。一位业内的专家表示，严格的按照标准生产的仿生肉丸不会对人体造成伤害，但是并不宜多吃。因此，在市场上购买火锅丸子的时候，我们尽量选择口碑比较好的牌子，同时还要注意看包装上的配料表。第三种，鸭血。在寒冷的冬日里，相信很多人都无法抗拒一碗热腾腾的鸭血粉丝汤。鸭血作为一款饱受争议的食物，对于不喜欢的人
，恨不得将其拒于千里之外。但是对于喜欢鸭血的人来说，任何食物只要加入了鸭血，都会增色不少。像毛血旺、麻辣烫以及火锅等，很多食物中都离不开鸭血的身影。不过，随着越来越多的人开始接受鸭血，市场中对其需求量也在日日剧增。甚至出现了供不应求的现象，于是，在此背景下，一些商家竟然研究出了人工合成的鸭血。因为鸭血相对于其他动物的血要贵上不少，于是，一些商家会在其他动物的血中添加了抗凝剂、甲醇等的添加物。为了增加口感，使其不论是看起来还是吃起来都和鸭血相差无几，他们还会在其中加入大量的胶。这也使得这种人工鸭血的颜色十分的鲜艳，经过长时间的熬煮也不会变形，并且口感依旧十分的有韧劲。大家平时在购买鸭血的时候，一定要仔细的辨别。正常鸭血的颜色都是比较淡的，而且经过一段时间的蒸煮就会变形散掉。而那些颜色十分鲜艳、吃起来有明显焦感的鸭血，大概率是商家在里面加入了添加剂。第四种食物就是烤肠。每当我们走在路边，总会被路边的香喷喷的烤肠吸引。但后来却有报道称，有很多烤肠都是用仿造肉做的，不仅没有肉，还都是添加剂，吃多了还可能有致癌的风险。这篇报道发出后，在公众间引起了很大的轰动。但实际上，只要肉肠的原料和生产储存的卫生符合规范，就不会出现健康问题。并且我们在烹饪的时候一定要充分的加热，因为如果没有充分加热，就会增加安全风险。第五种食物就是鸡柳、鸡排。鸡柳和鸡排在现代社会中相当的普遍，哪怕是五六线的小城市，我们也能在街上找到很多卖鸡柳的摊位。相比其他的肉食，鸡柳最大的优势就是便宜，一块鸡柳往往只有两三块钱。小朋友在买煎饼的时候，会选择在饼中加一块鸡柳。小孩放学后会向家长索要炸鸡柳，家长们往往也会满足孩子的要求。但鸡柳虽然便宜，其中的添加剂和调味剂却不少，比如防腐剂、增稠剂这些东西，油炸后长期食用，人们甚至有患癌的风险。大多数的鸡排、鸡柳用的都是合成的鸡肉。商家为了保证鸡排的销量，在鸡排中加入不少重口味的调味剂，因此人们难以尝出鸡排的品质怎么样。长期的食用这种鸡排、鸡柳，身体也会有不少的隐患。当然了，偶尔的吃一次还是没问题的。第六种食物就是红薯粉条，在冬天吃火锅的时候，很多人都很喜欢红薯粉，或者是当主食，因为粉条煮熟后不仅韧性十足。每根粉条上还裹满了汤汁，也正是因为它们的味道鲜美，现在已经成为了很多人餐桌上必不可少的食物之一。但让人没想到的是，有些人为了让粉条更加的劲道有光泽，会添加明矾、硼砂等的食品添加剂。这些添加剂会破坏人体的钙、镁、铁等矿物质的平衡，造成骨质疏松、贫血、肾结石等的症状。一些不良的商家都会用工业明胶。将土豆粉、木薯粉、玉米粉等低价原料加工而成，这些原料中含有大量的淀粉，会增加人体的血糖和胆固醇，导致肥胖、糖尿病、高血压等疾病的发生。因此，在购买红薯粉条的时候，我们一定要擦亮眼睛。像合格的红薯粉条不会呈现出金黄色或者是黑色，而是略有一些褐色，并且真正的红薯粉在断裂切口可以看到白色粉质。而像那些颜色纯度很高、过于艳丽的，就需要谨慎购买了。总之，这几类人工合成的食物，消费者在购买的时候一定要注意品质，不应仅仅追求价格低廉，而应优先考虑购买知名品牌的制造商，购买合格的产品，保护我们的身体健康。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，欢迎大家在评论区分享您的生活经验。也非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。